Pareja de Tauro es Scorpio. Son complementarios. Te quería contar desde hacía días, querido Scorpio, una, un símil que tiene mucho que ver contigo. Se suponía que había un gigantesco ser, un gigante tan grande que su cabeza salía de la superficie del mar cuando él caminaba por el fondo del mar. Se llamaba Orión. Orión era tremendamente soberbio. Y los reyes del Olimpo le encontraron la horma de su zapato, precisamente el escorpión. El escorpión le pone final a un drama mucho mayor que él. El escorpioncito, pequeño él, va y pica a Orión en el talón y así acaba con su tiranía. Pero los dioses se conduelen de Orión y lo ponen en el cielo. Eso sí, lo ponen diametralmente opuesto al escorpión. Para que el escorpión lo esté vigilando. Tu fuerza no es poca, amado escorpio. Y con esta Venus que terminó su retrogradación precisamente en tu signo, por favor, empieza a entender que tu fuerza no es poca. Tú puedes ser la parte débil de la pareja y sin embargo eres quien decide. A lo mejor no eres el jefe de la empresa y sin embargo tú decides quedarte ahí. En tu comunidad tú eres una pieza fundamental que puede cambiar el destino de los otros. La autoestima elevada, la valoración que necesitas y con Venus, que sale de estar retrógrada, encontrarás el lugar perfecto. Recuerda que esta noche el que se pone retrógrado es Mercurio, así que amado Escorpio a sanar la autoestima. De paso a sanar los taloncitos, volviendo a la fábula del escorpión. Y aunque fue el escorpión quien picó a Orión, no estaría de más que revisaras los talones como apoyas. A lo mejor necesitas plantillas en los zapatos si eres un escorpio que ya transita la edad madura. La pisada es importante, pero los pasos que das con la pisada también lo son. Amado escorpio, desde ahora hasta 2020.